Скажем славу нашему Господу, друзья. И мы, мы пришли на это место, чтобы что-то получить от самого Господа. Ибо Он милостив и благ ко всем. Ибо мы творение Его. И вы знаете, каждый человек хочет получить, наверное, благословение, да? А, благословение – это есть устройство. Устройство в Господе. А без благословения а, у нас и печаль, и горе, и ненастье в нашей жизни. Но когда есть благословение – оно приносит нам устройство. И Слово Божие говорит такие слова. Это книга притчи, 10 глава, 22 стих. «Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит». «Благословение Господне обогащает, и печали с собою не приносит». Господь хочет благословить каждое сердце. Потому что э -э -э Он желает благословить свое творение. Но э, мы, дети Божии, должны брать пример со своего Отца, чтобы мы тоже могли благословить нашего Господа. Я обращусь еще к Слову Божьему, Псалом 110, 1 стих. «Славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим, в совете праведных и в собрании». Э, я думаю, что вот наше это общество можно назвать собранием святых, да? Это дай аминь. А слава нашему Господу. Потому что Он нас избрал и сделал таковыми. Если Бог свят, то и рожденные от Него является тоже святым. Так вот, в этом собрании святых мы будем прославлять нашего Господа просить благословения в этот день, в этом собрании, чтобы Господь открыл наши сердца, у кого еще не открытые, чтобы все люди покаялись, примирились с Богом, ибо это угодно самому Господу, ибо Он хочет, чтобы все люди спаслись, примирились с Ним, да, и имели веру в Него жизнь вечную. Это угодно нашему Господу. И Слово Божие говорит, Благослав... благословляющих меня и я благословлю. И в этот час мы также будем преклоняться пред нашим живым Богом, будем просить благословления от нашего Господа, и благословляя Бога живого, чтобы Он слышал наши взовы к Нему, мы будем тоже благословлять Его, чтобы получить благословение от Него. Аминь. Помолимся. Скажем слава нашему Господу за Его присутствие на этом месте. Я сегодня хотел прочитать место из Писания. Это книга Бытие, 31 глава, 4 по 7 стих. Об одном персонажа библейском, о его жизни положительных и отрицательных сторонах. «И послал Иаков и призвал Рахиль и Лию в поле к стаду мелкого скота своего, и сказал им, «Я вижу лице отца вашего, что оно ко мне не такого, как было вчера и третьего дня. Но Бог отца моего был со мною. Вы сами знаете, что я всеми силами служил отцу вашему, а отец ваш обманывал меня и раз десять применял награду мою». Но Бог не попустил ему сделать мне зло. То есть вы поняли, о ком это речь, да? Это имя Лаван. Он является отцом Лии и Рахиль. И Иаков сделал такую характеристику об этом человеке. И когда мы вспоминаем имя этого человека, то сразу у нас возникает такое отрицательное образ перед нами, да? что он идолпоконник, что он использовал своего родственника, близкого родственника, взятия в своих личных целях. Но, вы знаете, я нашел место в Библии, где говорится о его другой стороне, что когда-то он знал Господа, и он разумел его волю. Откроем другое место из Писания, это Книга Бытие, 24 глава.
29 стиха. У Ревеки был брат именем Лаван. Лаван выбежал к тому человеку, к источнику. И когда он увидел серьгию запястья в руках у сестры своей, и услышал слова Ревеки сестры своей, которая говорила, «Так говорил со мной этот человек», то пришел к человеку, и вот он стоит при верблюдах у источника, и сказал, «Войди, богословенный Господа, зачем ты стоишь вне? Я приготовил дом и место для верблюдов». И вошел человек, Лаван расседал верблюдов, и дал соломы и корму верблюдам, и воды умыть ноги ему и людям, которые были с ним. И предложена была ему пища, но он сказал, «Не стану есть, доколь не скажу». Дело своего. И сказали, говори. Видим другого человека, этого молодого человека. Когда приехал раб, а, раб а, Авраама в эту местность к родственникам, и Лаван выбегает к нему и говорит такие слова. Зачем ты стоишь благословенный Господа? Я приготовил комнату для тебя. Я приготовил место, и вы знаете, мы видим, что он расседлал верблюдов, он накормил их, он привел их к дому. Вы знаете, разве может такой человек плоской говорить такие слова? И далее мы видим дальше стих, 50-51 стих. И отвечали Авану Фуилу и сказали, от Господа пришло это дело, мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот у Ревека пред тобою, возьми и пойди, пусть будет она женою сына господина твоего, как сказал Господь. И мы видим, что они выслушали нужду вот этого человека, раба, и поняли, что это от Господа, от Господа пришло. Но вы знаете, прошло какое-то время, может быть 10 и 20 лет, и у него поменялось мировоззрение у этого человека. У него поменялось мировоззрение, и он уже не рассуждает о Господе. Но кроме этого, он стал идолопоклонником и поклоняться идолам. И, вы знаете, Слово Божие говорит, не важно, как мы начинаем свой христианский путь, но очень важно, как мы его заканчиваем. Вы знаете, прошлое воскресенье, вечером здесь было такое молодежное служение, и мы уже такие в годах, и первая молодежь, мы вспоминали здесь, как проходили богослужения, вспоминали ну, хорошие стороны, и такое было общение благоприятное и благословенное. И потом показывали фотографии, черно-белые фотографии, и здесь, вы знаете, из истории нашей церкви, и там было очень много молодежи. И вы знаете, когда я глядел на эти фотографии, я видел там молодежь, у которых... Горели такие глаза, и вы знаете, что их на сердца были наполнены благодатью. И сегодня, знаете, сердце обливается слезами, что многих сегодня нет среди нас. Я вспоминаю случай об одном молодом человеке, который не пропускал ни одно богослужение, который был на молитвенных собраниях и пел и прославлял Господа. И вы знаете, однажды... Ему как-то бабушка связала рукавицы или подарила, может быть, мама или бабушка зимой в морозы. И он пришел без рукавицы и спросили, где твои рукавицы? И друзья сказали, что он по дороге увидел одного ну, пьяного человека, который были, замерзал, умерзли руки. И он снял с себя рукавицы и одел на него. Вы знаете, и сегодня он в мире... Сегодня многие, многие такие в мире, и сегодня они готовы сами снять, чем отдать. Поэтому мы видим, что вот этот человек, который жил своим отцом, он знал Господа. Его желание было служить, его желание было отдавать. Но потом у него поменялось какое-то мировоззрение. Какие причины могли послужить этому? Возможно, он женился на язычнице, которая была идолпоклонником и склонила на его сторону. Возможно, еще какие-то причины в его жизни были, что он отвернулся от Господа и стал служить идолам. И также, если будем внимательно читать Библию, то мы увидим, что сыновья, они также его не знали Господа. 
Я почему-то уверен, что Лия и Рахиль, они познали Господа благодаря Иакову. У Рахиль тоже было какое-то в сердце отношение к идолам, и она, помню, что она украла у своего отца. Поэтому очень важно, как мы заканчиваем свою христианскую жизнь. Я читал интересное одно свидетельство, когда Господь показал видение одному брату, когда сильная бурная река стремительно несется вниз, и по этой реке вверх плывет человек в лодке, ему трудно плыть, он гребет веслами, и потихонечку продвигается все выше и выше. А навстречу ему будут плывут другие лодки. Они более красивые, они более современные. И там сидят люди, и они смеются над ним. Они веселятся, они выпивают, они радуются. И Господь сказал ему, что это река, это есть мир. И нам, христианам, Приходится путь по течению против этого мира, против течения. И также Бог показал ему, что есть лодки, которые также плывут вниз потихоньку, но их как бы, направление направлено кверху, но они все равно опускаются вниз. И Господь показал, что это также верующие, которые потеряли благодать Божию, видение Божие, и потихонечку спускается вниз, набирая все более и более скорость. А эти весла, которыми греб этот человек, это есть благодать Божия. И когда мы теряем свою благодать, мы теряем ориентир и способность противостоять этому миру. Благодать Божья дает нам силу и способность противостоять этому миру. Поэтому апостол Павел, он говорит к евреям, 12 глава, 15 стих, «Наблюдайте за собою, чтобы кто не лишился благодати Божией». Наблюдайте за собою. Господь призывает нас сегодня, чтобы мы наблюдали за собою, чтобы не потерять эту благодать Божию и иметь способность быть против этого мира, против соблазнов, против греха, против искушения. Этому дает только благодать Божия. Поэтому помолимся, чтобы Господь укрепил нас своей благодатью и наполнил сердца нашим миром. Благодарю Тебя, мой Бог, за каждый день, счастливый день или несущие испытания. Благодарю Тебя, мой Бог, за свет и тень, ведь в темноте видней Твое сияние. Благодарю Тебя, и верю, что всегда ты вразумишь меня, наставишь и научишь. Благодарю, что через трудности ведя, ты приведешь меня туда, где будет лучше. Благодарю тебя за доброту твою, за то, что терпелив ты был сверх всякой меры. Благодарю за то, что я сейчас тебе служу, что дал мне милости твоей любовь и веру. Благодарю я за друзей и за врагов, за весь тернистый путь, за слезы и испытания за то, что не бросал на ветер лишних слов, но не жалел любви, даруя сострадания. Благодарю, мой Бог, за радость и за грусть. Благодарю за расставание и за встречи. Пусть все не просто, ничего не страшно пусть. Благодарю за утро и за вечер. За то, что каждый день я начинаю жить, молясь и верю, что в Твоей руке укрыт я. За то, что я Тебе могу благодарить. Благодарю, мой Бог, мой щит, моя защита. Аминь. Как роняя листву поздней осенью, Нам деревья приносят плоды. Так роняя слезу, Боже, просим мы, Дай принесть в жизни нашей плоды. Как склоняется колос к земле порой, Не гордится, как колос пустой. 
дай склониться у ног твоих, Боже мой, чтобы вырос в нас колос святой. Плоды, плоды, плоды святой любви приносить дай тебе каждый час. О, Боже, Ты всегда во мне живи, Чтоб мой дух без Тебя не угас. Научи нас, Спаситель, так жизнь прожить, Чтобы ближним своим послужить. И не словом, а делом их всех любить. О, Господь, помоги, помоги. Та любовь, что Христос подарил всем нам, Пусть горит в каждом сердце огнем, Зажигает других и к нему ведет, Благодать всем и радость несет. Плоды, плоды, плоды святой любви Приноси дай тебе каждый час. О, Боже, ты всегда во мне живи, Чтоб мой дух без тебя не угас. Плоды, плоды, плоды святой любви Приноси дай тебе каждый час. О, Боже, ты всегда во мне живи, Чтоб мой дух без тебя не Знаете, когда дети слушают, ну, когда проповедуешь и знаешь, что дети в зале слушают, то такая некая ответственность получается, потому что иногда темы сложные, но надо донести так, чтобы детям было понятно. Но зато, с другой стороны, я знаю, что дети, они бывают, когда даже балуются немного там, ну, что-то отвлекаются, что-то делают, играют. Но если ты его спросишь, о чем говорили, он слышит, он запомнит. Вот. А взрослые, ну, не так. Если человек на проповеди спит, да, то ты уже знаешь, что навряд ли он что-то услышит. Хорошо, прежде чем проповедовать, я хочу одну историю рассказать, которую я слышал, ну, может быть, я с каким с немногим искажением расскажу, потому что я не из первых уст это слышал, не от непосредственно участников этой истории. Но как я слышал, и очень давно это было, и я передам, как я знаю. Одна сестра, когда уверовала, стала ходить в церковь, и она своему мужу, ну, как бы, соответственно, стала рассказывать, да, о Боге, там, о церкви. И она ему всегда рассказывала, ну, звала в церковь и говорила, пойдем в церковь, пойдем, послушаешь. У нас там хор такой, у нас там группа такая музыкальная, у нас вот молодежь, там, братья так проповедуют, служителя. И она вот это всегда ему говорила, пойдем, 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 пойдем. Все это рассказывала. И вот однажды э, в одно воскресенье он говорит, ну, давай, что там у тебя за церковь, давай, скажу с тобой, послушаю. Вот. А она, когда он так сказал, она немножко испугалась, потому, по той причине, что как раз именно в этот день хор куда-то уехал, молодежь куда-то уехала, служителей не было именно в этот день. А она рассказывала, что вот, вот так вот все, там проповедников ну, э, тоже нету. И когда пришли на служение, она шла всю дорогу, говорят, молилась, вот, пришли на служение, ну, служение и э, дали одному брату пожилому, не служителю даже, проповедовать. Вот он вышел за кафедру, открыл э, Евангелие от Матфея, первая глава. Кто помнит, с чего начинается первая глава? Когда слово второй стих, как говорит? Авраам родил Исаака, да, 
Саак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. И так далее. И он прочитал это родословие, в конце сказал, помолимся. И помолились, и вот так служение в таком духе все прошло. И когда они шли домой, эта сестра даже просить боялась. У мужа, как у него впечатление, ощущение. Вот. А он идет и вслух рассуждает и говорит, говорит, надо же, а как эти люди попали в Библию? И вот его это так задело, что дальше он уже, ну, насколько я знаю, он стал ходить в церковь, после этого цепил. Вот. Я почему эту историю вспомнил? что моя тема, она как раз будет о людях, которые попали в Библию, и они не просто попали в Библию, у них есть особенная роль. Давайте сначала прочитаем. Это книга «Исход», 3 глава, с 13 стиха и ниже. Это тот момент, когда Бог из Тернового куста говорил к Моисею и посылал его вывести народ израильский. «И сказал Моисею Богу, «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам». А они скажут мне, как ему имя? Что сказать мне им? Бог сказал Моисею, «Я есть сущий и Егова». И сказал, «Так скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам». И сказал еще Бог Моисею, «Так скажи сынам Израилевым». «Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам, вот имя мое навеки и памятование о мне из рода в род». Смотрите, здесь Бог называет себя э, двумя именами. Да? Первое имя – Сущий, а второе – Он говорит, я Бог Авраама, Исаака и Иакова. И моя тема как раз сейчас и будет о том, что, ну, так называться, Бог Авраама, Исаака и Иакова. И знаете, я рассуждал, когда, что именно Бог представляется Моисею так, именно таким образом. То есть называет себя Богом этих людей, этих троих человек. Почему, я такой вопрос задаю, почему Бог не называет себя, например, там, ну, много же героев веры, да, в Библии, очень много разных. Почему Бог не Бог Давида, не Бог того же Моисея, да, почему не Бог там Или, Иеремии, пророков там и, и так далее. Ну, хорошо, ладно, эти люди жили позже, но до даже Авраама и Сакакова есть люди, которых, ну, о которых тоже можно что-то сказать. Почему, например, не Бог Иноха, да, то есть Инох ходил пред Богом, да, почему не Бог а, Милхаседека? Да, тоже, то есть это те люди, которые были еще до Авраама, Исаака, Якова. Но почему-то Бог именно себя так называет, и Он говорит, так будет из рода в род. И мне стало интересно, чем эти люди настолько особенные, что Бог называет себя им, ну, именем этих людей, что Он их Бог. Давайте по порядку разберемся. Бог Авраама. Ну, Авраам вообще интересная личность, да, согласны со мной, что необычно, ну, много-много чего о нем можно говорить, рассуждать, и можно много рассуждать именно почему Бог себя называет его Богом. Но мне хотелось найти какое-то такое качество, которое именно особенно, почему особенно, ну, именно почему Авраам. И вот если мы посмотрим, когда Бог говорит, Бог Авраама, Исаака и Якова, здесь на имена надо обратить внимание. У Авраама как было раньше имя? Авраам. То есть у него другое было имя. Это имя ему дал Бог, да, то есть второе имя. Вот. А у Исаака имя не менялось, да, то есть Бог ему не менял. А у Якова менялось имя или нет? Менялось, да. Как ему второе имя было? Израиль. Почему Бог называет Бог Авраама, то есть Бог, ну, второе имя? Но Иакова называют по первому имени. Хотя Израиль, он же ему дал это имя, да? То есть он не называет себя Бог Израиля, Бог Иакова. То есть тогда получается, что Авраам, особенный момент в его жизни, это тогда, когда Бог давал ему имя. То есть особенное, то есть что-то произошло в этот момент. И я не буду зачитывать в целях экономии времени все это место. Это та встреча с Богом, когда Бог говорил ему, что теперь ты будешь называться Авраамом, что значит отец множества народов. Вот. И я стал рассуждать, думаю, ну, что такого особенного в этом произошло именно в этом моменте. Ну, поменял ему Бог имя. Знаете, в нашей культуре маленько мы не придаем столько много значения имени, сколько было раньше. Да, то есть раньше людей даже называли, исходя из каких-то событий. Помните, я Авис, я читал не так давно, что мама, мать ему дала такое имя, потому что там, в муках рождала, да, я своими словами говорю. То есть имя давалось с чем-то связанным. 
И Якову дали имя такое, потому что он был ну, хитрец, обманщик, да, то есть с этим было связано. Вот. И когда Бог давал Аврааму имя, именно Авраам, отец множества народов, и Авраам это имя взял, и не просто взял, а стал себя так называть, стал себя так представляться, о нем стали люди говорить именно как об отце множества народов. В этом была особенность, потому что у Авраама на тот момент не было наследника, именно через которого Бог хотел его благословить. Вот, и у него, его жена была бездетная, но Авраам взял себе это имя, говоря «Я отец множества народов». То есть, другими словами, он взял на себя ответственность за то поколение, которое пойдет после него, за те народы. И именно если мы будем читать то место, этот момент, этой встречи, когда Бог давал ему имя, то Бог говорил, что из тебя произойдут народ, великий народ, да, и там из него восстанут, и цари восстанут, и пророки восстанут. То есть Авраам брал на себя ответственность не просто за своих детей, а за то поколение, которое за ним идет. И он понимал, что это, ну, большая ответственность. И он это взял, он себя так назвал, и он ходил пред Богом именно с этим именем. И знаете, на, ближе к концу его жизни люди, которые его окружали, они его называли, ты, они говорили ему, ты как князь Божий посреди нас. Знаете, то есть это он не просто так назывался, он, ну, он не просто взял себе имя, он стал этому имени соответствовать. И знаете, для нас это пример, для нас с вами это пример. Пример той ответственности, э, ну, повод задуматься, берем ли мы на себя ответственность за то поколение, которое идет за нами. Я не говорю сейчас только за, ну, например, за детей, которые физические дети наши, да, есть духовные дети, например, тех людей, которых ты привел к Богу. Берешь ли ты на себя ответственность? Многие люди, когда приходят, ну, я тоже, я в том числе, мы приходим в церковь, мы молимся, мы нуждаемся, чтобы Бог нас благословил, но нуждаемся ли мы настолько, чтобы понимая, что мы ответственны не только за сами себя, но и за поколение, которое идет после нас? Берем ли мы на себя такую ответственность и нуждаемся ли мы так сильно, чтобы Бог благословил не только тебя, но и твоих детей, и твое потомство? Может, помните, как у Тимофея, у него тоже я зачитывал не так давно, вера, которая в нем, она была еще у кого? У его мамы и у его бабушки. То есть его бабушка, она тоже была ответственна за то, что станет Тимофей служителем или нет. То есть ее вера. И ты, может быть, ну, сегодня чья-то бабушка. И когда ты молишься, нуждаешься ли ты в силе Божьей настолько, что за тобой идет поколение, на которое ты влияешь? Знаете, какое наследие мы оставим своим детям? Я вспоминаю одного человека, который написал самую большую книгу в мире. У него рекорд стоит. Самая большая книга в мире по количеству страниц. Ну, там очень много. Он потратил 16 лет и 7 месяцев на написание этой книги. Ну, серьезный срок своей жизни, да, потратить. Вот, тогда не было компьютеров, он печатал на печатной машинке все это дело. 16 лет и 7 месяцев печатать самую большую книгу в мире. Я думаю, ну, его дети, наверное, могут гордиться, да, что человек написал там самую большую книгу в мире. Но знаете, что в этой книге написано? Там просто написано, э, э, цифры от 1 до миллиона просто словами. То есть не цифрами, а словами, да, там. 1237 и так далее. Все слова. Все. Больше там ничего в этой книге нет. И знаете, я так думал, думаю, ну да, вроде самая большая книга в мире. Но с другой стороны, пустая трата времени, 16 лет и 7 месяцев своей жизни потратить впустую. Какое наследие ты оставишь своим детям, своему потомству? Давайте посмотрим Бог Исаака. Вообще Исаак интересная личность в плане каком, что... Э -э я так, когда стал вспоминать, я думаю, ну а что особенного про Исаака известно? Что вообще в Библии о нем такого особенного сказано? Я вот, если вы сейчас задумаетесь, наверное, сходу не вспомните. Да? В, чем, в чем особенно? Что? Ну, был, он был сын Авраама, да, понятно. Вот. Но его жизни, в его жизни что было такого особенного? Ничего такого вроде бы не происходило. Я даже так рассуждал, думаю, он был наследником Авраама, он фактически э, получил все готово. У, у Авраама было большое состояние, оно досталось Исааку. Э, он все получил, даже жену ему Авраам выбирал. Да? То есть помните этот момент. То есть он на все готовое пришел фактически. Он ничего, ну, ничего вроде бы не имел, не стремился. Э, в старости там о нем маленько сказано, когда он ослеп, у него два сына было. Ну, плохо видел в смысле, да, два сына было. Помните, он благословлял их. Ну, вроде бы ничего такого особенного. Но есть одно, один момент очень важный, и который для нас может стать примером очень большим. Давайте мы его прочитаем. Это книга Бытие, 26 глава. Ну, 
Давайте я не буду все читать, тоже время много. Эта история связана с колодцами. С колодцами. А Исаку достались колодцы, которые выкопал его отец. И эти колодцы засыпали филистимляне из зависти. Исаак их выкопал опять. Вот. Потом он выкопал еще один колодец. С ним стали спорить об этом колодце. А он выкопал колодец воды живой, написано потом. И о нем стали спорить. Ему пришлось его оставить. И знаете, и на этом дело не кончается. Он идет дальше, еще копает колодец. И когда уже перестали с ним ставить, ну, спорить об этом колодце, он сказал, все, Бог нам дал просторное место. Он как бы вроде бы успокоился. Ну, давайте прочитаем конец этой истории. Это 26 глава, 23 стих. То есть после того, как он сказал, что все, Бог нам дал просторное место. «Оттуда перешел он в Версавию, и в ту ночь явился ему Господь и сказал, «Я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, ибо я с тобой и благословлю тебя, и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего». И он устроил там жертвенник и призвал имя Господа, и раскинул там шатер свой, и выкопали там рабы Исаакова колодец. И знаете, вот эти колодцы очень сильно охарактеризуют Исаака. Очень сильно. Потому что он пришел на все готовое, да? Но вдруг пришли люди, которые решили это готовое у него забрать. Они засыпали колодцы, но он берет их и копает. Он копает еще уже для себя колодцы, свой, уже собственный. Но приходят другие люди и начинают с ним спорить. Они говорят, это наш. Он его оставляет, идет и опять копает. И так далее, и так далее. И так до тех пор, пока у него не осталось коло... ну, свои колодцы, которые уже никто с ним не спорил. И знаете, для нас это преобраз и хороший пример. Если у тебя колодец э, воды живой, то есть колодец отношений с Богом, настолько сильный, настолько глубокий, который никто не может похитить у тебя, забрать. Или ты живешь такой жизнью, что да, я вроде бы ну, э, настроил отношения с Богом, но вдруг обстоятельства, они мешают мне, и все, я с этим смирился, согласился, но я не могу иметь отношения с Богом. Или мне не получается так близко иметь. Мне достаточно того, что имею. Ну, обстоятельства так сложились. Или ты говоришь, ну, или другие люди, или близкие люди, или мои родственники, или моя семья мне не дает такие близкие иметь отношения с Богом. Ты говоришь так, или ты продолжаешь копать до тех пор, пока у тебя не будет этой воды живой. А, а верующих сказано, что из чрева потекут реки воды живой. Если у тебя такой колодец, останавливаешься ли ты на достигнутом? Не получилось, бросил ли ты это все? Или ты продолжаешь копать до тех пор, пока не будет. И давайте Бог Якова. Яков вообще, ну, его, наверное, жизнь, его характер характеризуется одной встречей с Богом, когда он боролся с Богом. Помните, да? Одной фразой можно его характеризовать. Там написано как, что «не отпущу тебя, как дальше? Пока не благословишь, да?» То есть «не отпущу тебя, пока не благословишь». Вот и у Якова такой характер был. Ну, смотрите, давайте посмотрим. Он родился вторым, но первородство он забрал себе. Там хитростью, никак, он говорит, все равно не дам. Благословение ему не полагалось отцовское. Получил, да? Хорошо, э, ладно, пошел дальше, ничего нету. У Лавана там э, договорились, э, ну там, о жене своей. Не получил то, что хотел сразу. Хорошо, все равно буду работать 7 лет, неважно. Я получу то, что хотел. И так далее, и так далее. Он там скот у него свой, в крапинку, который должен был рождаться. Не получает то, что хочу. Хорошо, сделаю там прутья, не знаю, чего угодно буду думать, но я получу то, что хочу. И это его характер такой проявился, когда он встретился с Богом. И смотрите, Бог ему говорит, все, иди, уже все, рассвет, уже, время, уже времени у тебя нет, у тебя сил уже нет, у тебя уже э, все, у тебя нет способности бороться. Все, давай, отпускай. А он говорит, не отпущу, пока не благословишь. И знаете, для нас это пример вообще настолько явный, настолько характерный, что борешься ли ты так же, когда ты стоишь и нуждаешься в Боге, вспоминая о той ответственности, о которой мы говорили про Авраама. У тебя есть ответственность за поколение, которое идет за тобой. Вспоминая о том, что есть ли у тебя колодец воды жизни, отношения с Богом. И когда ты стоишь на молитве, приходишь в служение, и молишься ли ты так же, не отпущу, пока не благословишь. Если в тебе такой характер, во мне нету, если честно, я знаю, что нету. Но я, знаете, когда к этой теме готовился, я рассуждал и думал, хочу ли я быть таким человеком, как, ну, как эти люди. Я думаю, что я хочу. И я хочу вместе с вами помолиться сейчас о том, чтобы Бог дал нам всегда помнить об этой ответственности. Бог дал нам твердости и настойчивости копать эти колодцы духовно, прообразно, до тех пор, пока у тебя не будет этого колодца. И иметь такую же настойчивость, не отпущу, пока не благословишь. Давайте за это. 
Если трудно тебе и ночь, непроглядная пред тобой, Все тревоги умчатся прочь, лишь Иисусу ты все открой. Расскажи поскорее Ему, что тревожит сейчас тебя. На земле больше никому не подвластна судьба твоя. Он страдал за твой грех, когда принимал на Голгофе смерть, чтобы ты мог Ему всегда свои беды в мольбе принесть. И получишь ты от Него помощь быструю в тот же час от Спасителя твоего, ведь тебя Он от смерти спас. Прохладой, нежно обнимая, тот вечер как-то сблизил нас. Друг другу сердце изливая, мы понимали, что сейчас нам будет трудно, неудобно касаться щекотливых тем, и вряд ли будем мы свободно вскрывать глубины всех проблем. Мы редко виделись и знали немного друг о друге, скользь, и потому чуть-чуть скрывали, что пережить нам довелось. Я знала, но спросить стеснялась о том, как сын ее упал, и как она с бедой справлялась, ведь сын любимый погибал. Он разучился улыбаться к наркотику, попавший в плен, стал тенью тущей из красавца, уже не пряча рваных вен. Я представляла, как ей больно, как сердце матери скорбит. И вдруг она сама невольно мне очень тихо говорит. Ты знаешь, я подозревала, что мой сынок в грязи погряз. Сначала я его ругала, ну а потом пришел тот час, когда я поняла, что поздно. Он не услышит моих слов. О, как же это сложно, распята вся моя любовь. Он пропадал на две недели. Я не спала совсем, ждала, молилась. Пусть войдет он в двери. Мне без него жизнь не мила. Ну а когда он возвращался, творил такое, что опять молилась. Лучше бы он скитался, чем так семью свою терзать. Казалось, что уже все слезы, как будто на похоронах, уже закончились. Но все же я на молитвенных руках несла его. И знаешь... Вскоре я перестала все скрывать, и в церкви о нелегкой доле я вдруг осмелилась сказать. Я исповедаться спешила. Казалось, в прошлом нет причин. Я даже как-то не грешила, чтобы зато страдал мой сын. Я вспомнила, кого прощала, звонила всем, кого сама я осуждала, обижала, с кем примириться не могла. Шептала в трубку, помогите, простите, милые, прошу, вы отпустите, не держите. Долины смерти прохожу. От Бога так нужны ответы. Снимите груз с моих плечей. Не у виска, как пистолеты, Стоят слова моих речей. Кого-то умоляла трижды, Бросали трубку, и тогда я к ним летела лично. Лишь бы нам примириться навсегда. С тех пор, ты знаешь, все сместилось. Внутри все поднималось высь, я в горе этом торопилась сменить приоритеты жизни. Я ночью часто выбегала и шла по улицам одна, по тем дорогам, где недавно я сына за руку вела, где ездил он на самокате и где лечил кота, как врач, где как-то вместе на закате мы всей семьей играли в мяч. Я шла, но душа терзалась, о, если б знала я тогда, что будет так, Не поднималась с колен, наверное, б никогда. Я шла, молилась и стонала, Боль обвиняла, как вино, И я кричала, нет, рычала, За что ты топишь так, за что? Господь, я с детства за тобою Решила праведно идти. Да, было трудно мне порою Детей своих тебе вести, Но я старалась, Боже, Боже, ну что я делала не так? Была строга, куда уж строже, В какую щель пробился враг? С пеленок веру прибивала, Читала, пела, все зазря. Я даже не подозревала, Что так затянется петля. В чем виновата я, что сына Ты отпустил в такое дно? Чем я тебе не угодила? За что ты топишь так? За что? Я в небо звездное бросала вопросы горькие свои, уже замерзла 
но шагала, мотая быстрые круги, и вдруг отмякла, отревела. Остановилась на бетон. Я прямо там на улице присела и поняла, что рядом он. Не перепутать это чувство. Внутри услышала «люблю, люблю тебя». И знаешь, грустно, что для тебя его топлю. Топлю, чтоб ты, нырнув за сыном, Сама увидела, где ты, Чтоб в омуте невыносимом Оторвалась от суеты. Я для тебя вошел в привычку На первом месте дом и быт, И в церковь, как на перекличку, Бежала ты, но я забыт. Слова заучены, банальны, Реальным быть я перестал. Молитвы стали номинальны, но мне не нужен ритуал. О, мои дети, лишь со мною ваш дух не поддается мгле, и потому своей рукою я направляю вас к себе. Да, я хотел бы, чтобы без горя вы приближались все ко мне, пусть и с вопросами и споря. Но что вас держит далеке? Вы на Израиль так похожи, когда вам плохо, тяжело. Кричите в небо дни и ночи, приду, спасу, но все равно. Проходит время, и в комфорте, вытяжась в прежних дней, забыв, вновь утопаете вам во мраке, опять не слышите призыв. А враг не спит и роет ямы, порабощая свой улов. И я допускаю эти драмы, чтобы вас вернуть под свой покров. Я сразу как-то отрезвилась, и сердце вдруг окутал мир. Я там же в трепете склонилась, дух поднимая из руин. С тех пор... Ты веришь, нет тревоги, легко прощаю и люблю. Нет тех сомнений, суматохи, я с Богом чаще говорю. Ты знаешь, я молюсь иначе, могу часами просто петь. И нет теперь важнее задачи гореть для Бога, а не тлеть. Я распрощалась тяжким грузом, я все доверила Христу. И за всю жизнь мою с Иисусом впервые так за Ним бегу. Теперь все думаю. А если не прижимала бы так беда, мы с мужем так и тлели бы вместе и не познали бы никогда, какое счастье скрыться в Боге и в Нем спасаться от невзгод. А сын мой, сын решил в итоге, что нужен в жизни поворот. И вот в репцентре три недели. Я знаю, Бог его ведет, он не закроет свои двери, он не погубит, он спасет. Я слушаю ее, ревела. И после разговора с ней я по-другому посмотрела на жизнь и на своих детей. Теперь молюсь, что Бог дал милость иметь такую близость с Ним, чтобы тонуть не приходилось ни мне, ни ближним, ни родным. Чтобы Бог, срывая наши маски, для нас умножил благодать. Чтобы нам не ждать подобной встряски, а до нее к Нему бежать.
Сегодня мы с вами слышали много очень хороших и полезных истин, которые очень важны и нужны для нас. Мы слышали о том, что мы должны угадать, угождать Богу, быв влекомы любовью, и служить Богу не тогда, когда у нас прижимает или зажимает нас обстоятельства в жизни, да, а служить Богу во всякое время. И вот это была проблема израильского народа о чем мы слышали, тоже было в стихотворении такое, да, в израильского народа была проблема, когда их Бог стеснял, то они возвышали голос Богу, молились, там собрания собирали, знаете, там обращались к Богу, каялись, исповедовались, все, Бог выходил навстречу, побеж... были побеждены враги, и все, Израиль опять выдал поклонство. И если мы читаем, это было неоднократно такое действие, то мы видим, что человек к этому склонен склонен своей греховной природе. Но Господь научает нас, чтобы мы учились, учились во всякое время жить в постоянстве в общении с нашим Господом. Мы сегодня слышали о том, что очень важно нам не потерять то, над чем мы трудились. Чтобы нам, как апостол Павел в одном месте пишет, начавший духом плотью не закончить. Чтобы нам, начавший хорошо, не потом не жить только воспоминания хорошим. И не говори только тогда было хорошо. А те, к тебе сегодня и ко мне вопрос. А сегодня тебе хорошо с Богом? А сегодня ты имеешь взаимоотношения с Богом? А сегодня тебя радует переживание общения с Ним? Радует? То хорошо. Слава Богу, не потеряй это. Сохрани это до конца. И мы сегодня слышали о том, что а, мужи веры, Авраам, Исаак, Иаков были очень, я так скажу, настойчивы и постоянны в своем искании Господа. Были настойчивы и постоянны. Авраам искал обетованную землю, и даже когда у него в жизни не все складывалось, Бог ему обещал, иди, все, Авраам, я буду с тобой, все. Легко было Аврааму на пути? Не было ему легко. 
Но поколебалась его от этого вера? Не поколебалась. Он пример для нас. Написано, он отец всем верующим. Он для нас образец, что человек услышал зов и пошел за Богом, и не ждал, что теперь все будет получаться, все будет хорошо, с неба всегда будет длить дождь благодати. Знаете, благословение такого. Я имею как благодати, как благословение, устройство во всем. Всегда так не было, я так скажу, далеко так не было. Но Авраама вера не поколебалась. Он был верен тому, к чему призвал его Господь. Также был я, Исаак, который строил колодцы, да, и строил, как уже Брасаша говорил, до какого времени, пока мир не настал. Все успокоились. Вот такого состояния достиг. Некоторые могут сказать такие слова, вот, ну с этим человеком, ну невозможно найти никаких взаимоотношений. А кто-то скажет, и с этим, и с этим, и с этим я не могу. Так проблема не в них. Колодцы нужно копать. Колодцы нужно копать. Больше умоляться нужно. Не ему. Не он должен умоляться. Я должен умоляться. Потому что нужно, чтобы мое зрение скорректировалось по отношению к этому человеку. А не ждать, когда он ко мне изменится. Я сижу и жду. Но когда же он станет поступать ко мне правильно? Со мною правильно будет поступать. А Бог ждет от меня. Бог с нами обоими работает, но каждому в свою сторону. Да поможет нам Господь. И как уже было сказано Ибиакове, который также сказал Божьего благословения, да, и не отступил, пока его не получил. Это пример для нас. Мне хотелось бы сегодня обратить наше внимание на одно место Священного Писания. Евангелие от Луки. Многим нам известное место. 17 глава. Здесь Христос проходил одним селением. Луки, 17 глава, с 11 стиха и ниже. Луки, 17 глава, с 11 стиха и ниже мы с вами читаем. «Идя в Иерусалим, он проходил между Самарию и Галилею. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали. И громким голосом говорили, Иисус – наставник». «Помилуй нас!» Увидев их, он сказал им, «Пойдите, покажите священникам!» И когда они шли, очистились. И один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал, «Не десять ли очистились? Где же девять?» Когда же они возвратились воздать? Как, как же а, а, как они не возвратились воздать славу Богу, кроме всего и на племенника. И сказал ему, встань, иди, вера твоя спасла тебя. Вот это место священного писания. Дорогие друзья, я так и назвал свое слово, свою проповедь. А где же девять? Где же девять? Куда они делись? Что с ними произошло? Мы видим, что Христос шел в Иерусалим. Его путь не был ни в Галилею, его путь не был ни в Самарию. В свое время он там трудился. Он с Галилеи начал свое служение. Его даже и так и называли муж Галилеянин. Потому что он там много потрудился. Он много там приложил старания, труда. Это было начало его служения. Он был и в Самарии, и там он трудился. И там Господь коснулся женщину, да, через которую многие уверовали. И после нее еще многие еще более уверовали, увидев Иисуса Христа. Эти люди склонились перед Ним. И, как Слово Божие говорит, Галилея это была языческая, на тот момент была языческая провинция. Языческая. Хотя некоторое время назад, ну несколько сотен лет до этого события, она была, конечно, при, принадлежала евреям. И на тот момент Галилея была населена греками, Македонцами была населена, то есть это были язычники. Также она находилась под властью Рима, и Галилея была во вражде с Иудеей. Она была во вражде. Он также проходил и Самарию, которая на тот момент тоже была в основном заселена, заселена язычниками, халдеями. И в свое время самаряне, которые... И, а, вот эти халдеи потом начали называться самарянами, вот... 
А почему самаряне начали поклоняться живому Богу? Когда мы читаем, когда Христос был самарянкой у колодца, они беседовали, и она говорила о, сво... о их поклонении Богу. Почему они стали в принципе Богу поклоняться? Это язычники по сути. Это халдеи, язычники по сути. И они поклоняли свое время идолам. А, они поклоняли свое время идолам, но в их страну пришло большое бедствие. На них напали львы. В большом количестве. Вот сегодня на севере Томской области нападают медведи. Это ЧП. Это очень непросто в тех местах жить. И люди, когда боятся порой даже выйти из дома, у некоторых по огороду они гуляют. То понятно, это неприятно, но это, и, 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 это медведи. А там это были львы. И они нападали на людей и истребляли людей. И самаряне настолько смирились и взыскали Бога и иудеев. Взыскали Бога иудеев, построили ему храм, и стали ему в этом храме поклоняться. Вот с этого момента они стали принимать из всего Ветхого Завета только Пятикнижие Моисея. И в тот момент у самарян с иудеями не было согласия, потому что каждый из них понимал, самаряне считают, что здесь нужно Богу поклоняться, а иудеи считают, что нужно было поклоняться в Иерусалиме. Они тоже были между собой во вражде. И Христос проходил между этими селениями, между Самарией и Галилеей. Он туда не направлялся, он туда совершенно не шел. У него цель была идти в Иерусалим. И тут на пути он встречает 10 человек прокаженных. Ну, проказа это, я так скажу, застаревшая такая болезнь, которая сегодня на себя уже изживает. Люди, которые сегодня болеют проказой, есть, но они содержатся в определенных местах. В России их около четырех. Есть в Азии одно очень большое место, где собраны в пустыне, собраны вот эти вот люди, там есть такое поселение, и где живут люди и средних возраст от 35 лет и выше. Современная медицина уже справляется, эти люди, новые люди уже не заболевают. Но люди, которые заболели раньше, они там есть, содержатся и с ними занимаются. В то, в то время, когда это все происходило, проказа была бич для людей. Это был бич по семьям, это был бич по взаимоотношениям, это был бич по личной жизни в принципе. Почему? Потому что эти люди изгонялись. Это было по закону Моисея. Люди изгонялись, и они должны были содержаться отдельно, жить отдельно. И потом, через какое-то время, они только могли показаться священнику. Это все был очень длительный-длительный ритуал. И Слово Божие говорит нам о том, что эти люди стояли вдали, они не смели подойти, потому что их просто могли побить камнями. И кричали громким голосом, Иисус, наставник, помилуй нас. И вот мы просто можем представить эту картину. Люди, лишенные всякой надежды, лишенные всякой будущности, они просто вопияли, кричали, Иисус, помилуй нас. Что Христос сделал? Он над ними жалился. И Слово Божие говорит нам, что один из них, и написано так, увидев их, он сказал им, пойдите, покажите себя священникам, и так далее, и так далее. То есть он другими словами им сказал, он их не исцелил сразу, правда? Он их не исцелил, но сказал им, идите, покажите священнику. То есть они должны были, по сути, совершить обряд, который совершали в Ветхом Завете. Пойди показаться священнику, он определит, как, что, исцелен, не исцелен, если нет, то опять тебя застан, потом опять к священнику, опять смотрит, опять застан, жертвы приносить и так далее, и так далее. И все это должно было происходить. И они, члены, в принципе, были на это готовы, что идут показаться священнику. Нужно было совершить обряд, нужно было совершить то, что было по закону Моисея. Но Слово Божье говорит, совершилось чудо. Когда они шли, они очистились. В какой-то момент они увидели, руки их чистые, нету этих пятен, нету этих увечий на их лицах, на, на их конечностях. Да? Они стали здоровыми. И Слово Божье говорит, только один самарянин возвратился. Тот язычник один только возвратился. И этот момент очень хорошо нам показывает, дорогие друзья, что насколько люди бывают благодарны Господу. Насколько люди благодарны Богу за то, что Он дает. Это один момент. И мы видим, что только один человек из этих десяти вернулся и поблагодарил Христа, да, прославил Бога, громко прославил, восхвалил Его и пал пред Ним, и поклонился пред Ним. И только этому человеку Христос сказал такие слова. «Встань, иди, вера твоя 
спасла тебя. И вы знаете, как один человек сказал, для спасения нужна одна только вера. Но вера никогда не бывает одна. Человек спасенный, он не станет только радоваться тому, что он спасен и все. Он пойдет за Христом, если он спасен живою верою. Если он от всего сердца обратился к Господу, его путь идти за ним. И вот этот стих очень хорошо нам показывает, что мы, дорогие друзья, должны также быть, во-первых, благодарны Господу, а во-вторых, идти за Ним. И Слово Божье говорит нам далее, если мы будем с вами читать, я уже не буду этого зачитывать, но правильный путь за Христом описан в следующих нескольких притчах. Я их только скажу, и мы с вами будем приходить к молитве. Слово Божье говорит нам, чтобы нам идти за Христом, первое, Притча нам говорит, чтобы нам иметь, нужно Царствие Божие внутри себя, в своем сердце. И люди искали Царство Божие на земле, и до сих пор его ищут, а некоторые до сих пор его ждут. А Христос уже тогда сказал, Царство Божие внутрь вас есть, устрояйте себя, Дом Духовный, работайте над своим сердцем. Второе, о чем говорится притча а, и та история о Содоме и Гаморе, я, я одними такими словами скажу. Из Содома и Гаморы нужно не уходить, прогуливаясь, а из него нужно бежать. Как лоса своей семьей бежать из Содома и Гаморы, если хочешь иметь спасение, и это спасение не потерять. Даже ангелы, по, по, так скажем, подталкивали, а, чтобы он быстрее, быстрее ушел с этого места. И также Слово Божье говорит нам, если мы читаем уже там в заключении, быть всегда готовым ко встрече с Иисусом Христом. Вот это очень важный момент, очень важный момент, чтобы мы были готовы, чтобы никакие земные заботы, знаете, суета, может быть, что-то еще, они не увлекли нас больше, чем радость с общением с нашим Господом. Потому что Слово Божье говорит, двое будут молотить вместе, одна возьмется, другая оставится. Вот двое молотят, двое работают. Для него, а для одного работа все – а другой в работе размышляет о Господе. Один этому все отдал, да, другой один, двое на поле. Один возьмется, другой оставляется. Одного поле все. Он туда жизнь свою положил. Он туда все отдал. Как Саша уже сегодня говорил нам, книгу писал. Он туда, сколько, 17 лет там положил, да, 16 с чем-то лет положил. Да, он туда все положил и ничего не приобрел. И также здесь может человек себя во что-то положить и ничего не приобрести. Потому важно, что либо мы делаем, как мы, как мы идем и поступаем, чтобы мы имели с вами мир в сердце, общение с Богом и бежали от всякого рода греха. И мы об этом помолимся Господу, чтобы, как Слово Божье говорит, нам идти за Ним, как этот человек пошел за Ним, последовал, да, был благодарен Господу, чтобы мы также имели сердце благодарное и сердце ищущее нашего Господа. Будем молиться.